বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক গোটা বিশ্ব পরিস্থিতি এক ধরনের অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কয়েক বছর আগে এরকম একটা প্রবণতা গোটা বিশ্ব জুড়েই শুরু হয়েছে সেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের কথা বলি ভারতের নির্বাচনের কথা বলি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দিকে যদি আমরা তাকে সেখানেও দেখতে পাবো যে এক ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর উত্থান নির্বাচনগুলোর মধ্য দিয়ে আরেকটা পর্যায়ে শুরু হচ্ছে ভারত এখন নির্বাচন হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামনের বছর নির্বাচন আছে পরিবর্তন কোনো কিছু হবে কি না অর্থাৎ পরিবর্তন বলতে যে এই যে অস্থিরতার যে সময়টা মধ্য দিয়ে পৃথিবী অতিবাহিত হচ্ছে সেই সময়টা আসলে বদলাবে কি না নানা রকমের মেরুকরণ আমরা দেখতে পাই নানা রকমের বিশ্ব পরিস্থিতি অদল বদল আমরা দেখতে পাই উত্তেজনার খবরাখবর আমরা পাই কোথাও কোথাও এক ধরনের চরম অস্থিরত বিরাজ করছে আর সেটিও আমরা দেখতে পাই এই এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত দুজন গবেষক শিক্ষক আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায়ে বসা আছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ডক্টর তারেক শামসুরে পান আমার ডানে যিনি রয়েছেন তিনি কানাডার মন্ট ম্যাগিল ইউনিভার্সিটি সহ যুক্তরাষ্ট্র নেদারল্যান্ডসের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন এবং নানা ধরনের গবেষণা কর্মের সঙ্গে তিনি যুক্ত ডক্টর সায়রা খান স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে প্রশ্নটা ওখানেই শুরু করতে চাই কথা না বাড়িয়ে যে আসলে যে অস্থিরতার মধ্য দিয়ে বিশ্ব অতিবাহিত হচ্ছে সেখানে পরিস্থিতির কোনো বদল ঘটবে কি না কারণ সবাই বলছেন যে মানুষ নেতৃত্বই পছন্দ করে নিচ্ছে যারা একটু উগ্র যারা একটু অস্থির প্রকৃতি তাদেরকে এখন আবার নতুন করে নির্বাচন আমরা দেখতে পাচ্ছি পাশের দেশে অন্যান্য দেশেও সামনে নির্বাচন আছে সব মিলিয়ে কোনো ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেভাবে বললেন যে পরিবর্তনটা আদৌ আসবে কি না একটা তো পরিবর্তন আমরা সাম্প্রতিক সময় লক্ষ্য করছি বিশেষ করে ট্রাম্পের উত্থানের পর ট্রাম্প ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সারা বিশ্বব্যাপী এক ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদের রাজনীতির উত্থান ঘটেছে এবং আপনি যদি আটলান্টিকের ওপারের দেশগুলোর দিকে তাকান অর্থাৎ ইউরোপের দেশগুলোর দিকে সেটি বলতে চাচ্ছিলাম যে ইউরোপের দেশগুলোতেও দেখবেন সাম্প্রতিক সময়গুলোতে এক ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সেখানে বিকাশ ঘটেছে এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতি যারা বিশ্বাস করেন উগ্রপন্থী দলগুলো তারা ধীরে ধীরে তাদের ক্ষমতা সংহত করেছে কোথাও কোথাও তারা ক্ষমতার অংশীদার বিশেষ করে ইটালিতে এবং সেই সাথে আবার হঠাৎ করে যেটা খুবই আমাদের জন্য উদ্বেগের একটা কারণ যেটাকে আমি বলছি আমার লেখনীতে আমি এটা বলছি যে আইএসের দ্বিতীয় উত্থান দ্বিতীয় উত্থানটা আমরা বলছি এ কারণে আমার বিবেচনায় যে আইএস যখন দু হাজার সালে উত্থান ঘটেছিল তারপর দু হাজার ষোলো সাল দু হাজার ষোলো সালে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে আইএস উৎখাত হয়ে যায় সেখান থেকে তারা তাদেরকে বিতাড়িত হয় কিন্তু তখনও আমরা বলেছিলাম যে আইএসের যে মতাদর্শ মতাদর্শের মৃত্যু হয়নি আইএস হয়তো সাময়িকভাবে পশ্চাদাপোষণ করেছে কিন্তু তারা অন্য কোথাও তাদের ঘাঁটি গেড়েছে বিশেষ করে আমি আমার বইতে আমি দেখিয়েছি যে তাদের এখন নতুন ঘাঁটি হচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে বিশেষ করে ফিলিপাইন্সে মিন্দানাওতে এবং হঠাৎ করে আমরা দেখে দেখলাম যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার না হলেও ঠিক কাছাকাছি একটি দেশ শ্রীলঙ্কাতে এটা বড় ধরনের একটা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটল এখন এই শ্রীলঙ্কাতে আইএসের উত্থান এর পেছনে অনেক কারণ আছে অনেকগুলো আছে সেটা হয়তো পরে এক সময় এগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাবে তবে যে মূল বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যে উত্থান ঘটেছিল ট্রাম্পের ক্ষমতায় আসার পর পর তা সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতেও ছেয়ে গেছে এবং ভারতীয় বিশেষ করে আপনি দেখবেন যে ভারতের রাজনীতিতে তো নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে দীর্ঘ প্রসি সাধ্যাবে নির্বাচনটা সম্পন্ন হবে সেখানেও উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে যারা বিশ্বাস করেন বিজেপি এককভাবে হয়তো ক্ষমতায় আসতে পারবে না কিন্তু নরেন্দ্র মোদী সেখানে ক্ষমতায় থাকবেন মোদ্দা কথা যেটা হচ্ছে যে সাম্প্রতিক যে বিশ্বব্যাপী যে টালমাটাল চলছে এই টালমাটালকে কেন্দ্র করে উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ ঘটেছে ক্রাইস্ট চার্চের আমরা খবর আমরা জানি নিউজিল্যান্ড হ্যাঁ নিউজিল্যান্ডে সেখান থেকে এটা ছড়িয়ে গেল এখন শ্রীলঙ্কাতে ফলে এই সামনের দিনগুলোতেও এই রাজনীতির একটা বড় প্রভাব বিশ্ব রাজনীতি এবং অভ্যন্তরের রাজনীতিতেও পড়বে যে শুনবো আর কথা ডক্টর সারা খানের যে আইএসের দ্বিতীয় উত্থানের কথা প্রফেসর ডক্টর তারেক শামসুরহমান বললেন সেটিকে আপনি কীভাবে দেখেন এর বাইরেও আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার যে টেনশন মাঝে মাঝে আলোচনা ইরানের ক্ষেত্রে একই কথা বলা যেতে পারে সেই সব বিষয়ে অনেক সময় গোটা বিশ্ব বিশ্বকে এক ধরনের উত্তপ্ত 
আবহাওয়ার মধ্যে ফেলে দেয় বা টেনশনের মধ্যে রাখে সেগুলো আসলে কমবে কি না বা কোনো লক্ষণ আপনি দেখেন কি না আসলে আমি শুরু করি আইএস না দিয়ে না আমি শুরু করি স্টেট দিয়ে কারণ আমি মনে করি যে আমরা যখন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস আপনি একজন প্রফেসর ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস বলি আমাদের একটা আমরা খুব ইজিলি ইন্টারচেঞ্জেবলি আমেরিকান ফরেন পলিসিকে মিন করি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস আমি যখন মেগেলে আমেরিকান ফরেন পলিসি পড়িয়েছি আমি বলেছি ও অলওয়েজ রিমেম্বার যে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস কিন্তু আলাদা একটা ডিসিপ্লিন ইটস নট আমেরিকান ফরেন পলিসি বাট দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি হাউ আমরা ওয়ার্ল্ডকে আপনি যখন বলেন উগ্র জাতীয়তাবাদ বা উগ্র র্যাডিক্যাল এলিমেন্টস এসছে লিডারশিপ রোলে তার মানে আপনারা কিন্তু ঘুরে ফিরে শুরু করেন ট্রাম্প দিয়ে মানসিকভাবে আপনি চিন্তা করছেন একটা বিশ্বের সব থেকে বড় দেশ যার এরকম একটা নেতা যার এরকম একটা লিডার নিশ্চয় তার একটা ইম্প্যাক্ট হবে ওয়ার্ল্ডের অন্য জায়গায় বিশ্ব জুড়ে আমেরিকার এক ধরনের ইমেজ তো ছিল একটা গণতান্ত্রিক দেশ উদার মনোভাব সেখানটাতে একটা বড় শিফটিং আমি একটু অন্যভাবে কথাটা বলি আমি আইএসে আসবো বিকজ এটা খুব সহজ একটা টপিক আমরা টেরোরিজম সম্বন্ধে সবসময় আলোচনা করি বলি প্রক্সি ওয়ার হচ্ছে এখানে ওখানে বাট আসলে একটা দেশগুলো কিন্তু সব শুরু করেছে প্রবলেম আমি আমেরিকার কথা জাস্ট চিন্তা করেন আমেরিকা কিন্তু ট্রাম্প আসার পর একটা ইনওয়ার্ড লুকিং ফরেন পলিসি নিয়েছে আমরা যতই বলি আমেরিকা বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তার পন্স রেখেছে যেমন আপনারা যে র্যাডিক্যাল এলিমেন্টস বললেন ইজিপ্টে কে আছে সিসি পুরাপুরি একটা রিপ্রেসিভ একটা গভর্নমেন্ট হ্যাঁ আপনি যদি ক্রাউন প্রিন্সের সাথে সম্পর্ক ধরেন এই এই যত রকমের মানে মিডল ইস্টে যেসব দেশের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক রাখছে নেতিনি আরও বাদ দেন ওটা তো ইসরায়েলের সাথে একটা সারা জীবনের একটা সম্পর্ক ছিল এই সব কিছু কিন্তু শুরু হয় ট্রাম্পকে দিয়ে উইচ মিনস ওখানে একটা ইনওয়ার্ড লুকিং ফরেন পলিসি আছে বিকজ ইনওয়ার্ড লুকিং পলিসি আছে ফরেন পলিসির দিকে ফোকাস করে না বিকজ অন্যান্য দেশে তার পন্স আছে বাট আসলে কি আমেরিকা ফরেন পলিসি নিয়ে খুব কনসার্ন এখন এই বর্তমান পরিস্থিতি এক আমি মনে করি না আমি মনে করি আমেরিকা চাচ্ছিল ফর আমেরিকা টু বি গ্রেট এগেন সেই জন্য আমেরিকার যেন আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ডিফারেন্ট হয় যেটা আমরা দেখলাম যে ওদের রেট অনেক ডিফারেন্ট হয়েছে ট্রাম্প ইজ অ্যাকচুয়ালি সেলিব্রেটিং দ্যাট এবং ওনার ইকনমিও ভালো হয়েছে আফটার হি কেম টু পাওয়ার নাফটার কথা আমরা জানি আমরা ফেন্স করার ব্যাপারেও জানি আমরা আইন এফ ট্রিটি থেকে বের হয়ে আসলো সেটাও জানি রাশিয়ার সাথে আমরা এটাও জানি প্রথম এসেই উনি কী করলেন ট্রান্স স্পেসিফিক কোঅপারেশন যে ডিলটা ছিল পার্টনারশিপ সেটা থেকে বেরিয়ে আসলেন এই সব কিছু বিভিন্নভাবে স্যালভেস্ড হয়েছে কিন্তু ঘুরে ফিরে উনি একটাই জিনিস চাচ্ছিলেন আমার দেশের ভিতরে আমি আগে ফোকাস করব হ্যাঁ দ্য উইচ উইল মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন আপনি এখনই বলছিলেন ইন্ডিয়ার ইলেকশনের কথা একই টাইপ জিনিস নিউ ইন্ডিয়া নিউ ইন্ডিয়াতে এটা বলা হচ্ছে না ইন এ গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ড নিউ ইন্ডিয়াতে বলা হচ্ছে নিউ হোপ প্রসপারাস ইন্ডিয়া লেট আস বি প্রাউড অফ ইন্ডিয়া সব কিছুতে মনে হয় একটা গ্লোরিফিকেশন অফ দ্য কান্ট্রি কান্ট্রি ইটসেল বাট আমরা তো সেভেন্টিজের দশকের থেকে আমরা কি কোন ধরনের ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমে আছি গ্লোবালাইজ সিস্টেম যেটার থেকে অ্যাকচুয়ালি আপনি যে আই আইএস বলেন আর আইসিএস বলেন আর আল কায়দা বলেন আর জয় জয়শ মোহাম্মদ বলেন বা আগের লস্কের টাইবা বলেন সব কিছু কিন্তু সূত্রপাত সূত্রপাত এসব থেকে র্যাডিক্যাল এলিমেন্টস যখন স্টেট সিস্টেমে আসে হ্যাঁ এনারা সবাই এমনভাবে দেশের ভিতরে এক ধরনের একটা রিপ্রেসিভ একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করেছে যেটার জন্য র্যাডিক্যাল অ্যাকচুয়ালি আমি গতকালকে না গত পরশু একটা জায়গায় পড়ছিলাম যদিও পাকিস্তানের পার্সপেকটিভ অ্যাবাউট পুলওয়ামা ওইটাতে যে ইটস আ হোম গ্রোন থিং এবং সেটা কেন হয়েছে বিকজ নরেন্দ্র মোদি উনি ক্র্যাকডাউন করেছিলেন কাশ্মীরে এবং এমনভাবেই করেছিলেন যে তার হি ওয়াজ অফেন্ডেড এই পার্টিকুলার লোক যে আতা মোহাম্মদ আদিল সাম আহমেদ আমি আপনার লাস্ট নেম দার রাইট লাস্ট নেম যিনি রিং লিডার ছিলেন এই যে কনভয়কে চল্লিশ জনকে যে মারলেন রাইট এবং চোদ্দই চোদ্দই ফেব্রুয়ারিতে এই এটাকে অ্যাকচুয়ালি যদিও পাকিস্তানি পার্সপেকটিভ কিন্তু ভালো করে চিন্তা করে দেখেন ইট কুড বি হোম গ্রোন এটা এটা কাশ্মীরের ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেড কাশ্মীরে হয়েছে সো আবার ব্যাক টু দ্য স্টেট সিস্টেম দেখা যায় স্টেটরা না খুব নিজেদেরকে নিয়ে কনসার্ন আফটার দ্য এন্ড অফ দ্য কোল্ড ওয়ার কিছুটা তাও ছিল নতুন ওয়ার্ল্ড অর্ডার হবে বোস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সময় আমরা হ্যান্ডেল করব ওয়ার্ল্ডের প্রবলেমস আগে ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন তার স্যাটেলাইট স্টেটস ওই বেলারাস কাজাকসান ইউক্রেন ওই ধরনের প্রবলেমস ইস্ট ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজের প্রবলেমস লাভিয়া বজনিয়া ও ধরনের প্রবলেমগুলো সলভ করলেন এইদিকে সাউথ এশিয়া উইভার ডিলিং উইথ আওয়ার প্রবলেমস অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তখন তাও সাম ডিগ্রি অফ কন্ট্রোল ছিল এখন মনে হয় যেন আমি আবার শুরু করছি ট্রাম্প দিয়ে যে আমাদের জিনিস আগে চিন্তা করি তার মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি উই আর
ইউকে ইউকে যে ব্রেক্সিটের কথা চিন্তা করেন আপনি যদি আপনি আপনারা শুধু আলট্রা র্যাডিক্যাল এলিমেন্টস বলেন বা অস্থিরতা বলেন বা বলেন যে এই ধরনের এক ধরনের একটা অটোক্রেসি দেখা যায় ডেমোক্রেসির মধ্যে আমি বুঝতে পারছি আপনি কি বলছেন কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনি ভালো করে চিন্তা করে দেখেন ব্রেক্সিট যেটা যেটা ইউকে বেরিয়ে আসছে এটার থেকে এটা ইটসেলফ তো আপনিও জানেন আমিও জানি আমরা পড়াই ফাংশনাল ইন্টিগ্রেশন ফাংশনাল ইন্টিগ্রেশন থিওরি অফ ফাংশনাল ইন্টিগ্রেশনের ফার্স্ট কেস স্টাডি ছিল আমাদের জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যেটা একেবারেই আর নাই হয়ে গেল নাই ইন দ্য সেন্স এখন যদি আপনি বলেন আবার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সাথে হাতে খাটে না যদি বলেন ট্রান্স স্পেসিফিক কোঅপারেশন বা পার্টনারশিপ ডিল বোধ হয় ওটার নাম ওইটার থেকে আমেরিকা আর চায়না না থাকলে কি ম্যাটার করে করে না কানাডা আছে মেক্সিকো আছে জাপান আছে অস্ট্রেলিয়া আছে নিউজিল্যান্ড আছে সো ওয়াট এগারোটা দেশ আছে সো ওয়াট মেইন কান্ট্রিগুলো যদি না থাকে কি আসে যে এখন যদি নন প্রোলিফারেশন ট্রিটির কথা বলেন ইউনিভার্সাল ট্রিটি সব দেশ আছে কিন্তু যেসব দেশ চায় নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স তারা নাই ডাজ ইট মেক এনি সেন্স তো একই কথা হলো এই যে ইউকে যে বেরিয়ে আসছে এটাও এক ধরনের একটা অস্থিরতা যে ওয়া তার মানে দের ইজ নো রিয়েল কমিটমেন্ট নাগরিকদের মধ্যে বলি রাজনীতিবিদদের মধ্যে বলি দেখতে তো পেলাম আমি মোর বলছি কি জানেন লিডারশিপ এর সেন্সে যে ওখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমাদেরকে করব আমরা গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ড নিয়ে চিন্তা করছি না আমরা ইয়াস আমাদের এখানেও মিডল ইস্টে এই দুই তিনটা দেশ আছে যারা মোটামুটি ওইদিকে কন্ট্রোল করবে সাউথ এশিয়াতে ইন্ডিয়া আছে মোদি আছে ওনার সাথে আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক আছে আর ল্যাটিন আমেরিকাতে দে আর নট বদার্ড রাইট নাও আমেরিকার কথা বলছি ইউকে তে ইউরোপিয়ান কন্টিনেন্টে এতদিন অ্যাকচুয়ালি ইউকে ছিল ওদের মেইন অ্যালাই এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ইউকের মাধ্যমে তাদের সমস্ত ওয়েস যা যা বলার আছে সেগুলো ওনার ওদের মাধ্যমে হতো যেটা এখন হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে বা হবে ভবিষ্যতে সেটা নিয়েও খুব একটা কনসার্ন না আপনি নর্থ কোরিয়ার ক্ষেত্রে যেগুলো আমি হয়তো পরে আসব এখানেও দেখেন খুব কনসার্ন না নর্থ কোরিয়া যে দুটো দিন দুটো সামিট হলো কোনো কিছু বেরিয়ে আসলো না হিজ নট কনসার্ন বিকজ হিজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাভিং এন ইনভার্ট লুকিং পলিসি এক্স্যাক্টলি দ্য ওয়ে আমি মনে করি একটা প্যারালাল আছে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় নিউ ইন্ডিয়া হোয়াট ইজ নিউ ইন্ডিয়া নিউ ইন্ডিয়া ইন সাউথ এশিয়া নিউ ইন্ডিয়া ইন দ্য এক্সট্রা রিজনাল ওয়ার্ল্ড নিউ ইন্ডিয়া ইন আ গ্লোবালাইজ ওয়ার্ল্ড নিউ ইন্ডিয়া ইন দ্য সিস্টেমিক লেভেল কোন লেভেলে নিউ ইন্ডিয়া নাকি নিউ ইন্ডিয়া ওনলি ইন ইন্ডিয়া না আসলে মূল কথা কিন্তু একটা জায়গাতে আছে আপনি যেভাবে এটাকে বিশ্লেষণ করেন জায়গা হল একটা জায়গাতে এই পরিবর্তনটা আসছে সেটা হচ্ছে ট্রাম্পের উত্থানের পরই এই পরিবর্তনগুলো আমরা লক্ষ্য করি এবং সেই পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে আরও কনসলিডেটেড হচ্ছে যে আপনি ব্যাক্সিটের কথা বললাম এর পেছনেও ট্রাম্পের একটা একটা প্রচ্ছন্ন এক ধরনেরই আছে আমরা আপনি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসের ছাত্র আমরা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে একটা নতুন একটা কথা বলি কোল্ড ওয়ার টু আমরা বলছি এখন যে স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের ডিসেন্টিগ্রেশন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর আমরা এখন বলছি ধীরে ধীরে নতুন করে এক ধরনের কোল্ড ওয়ার ডেভেলপ করছে এখন এই কোল্ড ওয়ার এখন মেইন অ্যাক্টরটা এখন আর সোভিয়েত ইউনিয়ন যেহেতু নাই রাশিয়া এখন মেইন অ্যাক্টর না এখন অ্যাক্টরটা হচ্ছে চায়না টু কন্টেইন চায়না চায়নাকে কন্টেইন করতে হবে এবং আমরা এই যে শ্রীলঙ্কাতে যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটল আমি অনেকের লেখাতে পড়েছি কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন কোট আন কোট যে এর পেছনেও একটা সুপার পাওয়ারের রোল আছে রোলটা হচ্ছে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন চাচ্ছে তার এক্সটেনশন অফ ন্যাটো আপনি জানেন যে তারা রাশিয়াকে তারা কন্টে ন্যাটোর এনলার্জমেন্ট নিয়ে কথা হচ্ছে ন্যাটোকে সম্প্রসারণের কথা বলা হচ্ছে এবং ন্যাটোকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার একদম একদম বর্ডার আবার এটা স্মরণযোগ্য যে ন্যাটো থেকে সরে যাওয়ার কথা ইনিশিয়াল স্টেজে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন একদম বলেছিলেন যে বলছে খরচ তোমাকে দিতে হবে এবং আমরা তোমাদের সাথে থাকবো না পয়সা দিব না বাট তাদের স্ট্র্যাটেজি পেন্টাগন যেটা এখন চিন্তা করছে যে এক্সটেনশন অফ ন্যাটো তার অর্থ হচ্ছে একদিকে রাশিয়াকে ঘিরে ফেলা অর্থাৎ ইউক্রেনকে যদি তারা নিতে পারে জর্জিয়াকে তারা যদি ন্যাটো সদস্য করে নিতে পারে তাহলে একদম রাশিয়াকে একদম থাবার মুখে রাখবে ন্যাটো এদিকে চীন যেহেতু ইজ কামিং আপ অ্যাজ এ মেজর অ্যাক্টর বোথ মিলিটারিলি বোথ ফিনান্সিয়ালি তার এত বেশি অর্থ এবং পার্টিকুলারলি ইন্টারেস্টিংটা হচ্ছে ওইখানে কনসপ্রেসি থিওরি যারা বলেন কনসপ্রেসি থিওরিতে বলা হচ্ছে যে আপনি এই ধরনের কখনো এক ঘটনা যখন ঘটবে শ্রীলঙ্কাতে যেটা বলছি আমরা তার পেছনে একটা সূত্র কেউ না কেউ এটা বের করার চেষ্টা করেন সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে যে যেহেতু চীন এ
বিশালত্ব চীন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে ছেয়ে গেছে আপনি দেখেন যে চীন সমস্ত দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে চীন আপনার অর্থ দিয়ে এবং রেল কানেকটিভিটি করেছে এবং শ্রীলঙ্কাতে আপনি জানেন যে চীনের একটা বিশাল বিনিয়োগ এবং চীন আপনি জানেন যে হাম্বান্ততায় যে পোর্টটা ডিপ সি পোর্টটা চীন করে দিয়েছে হাম্বান্ততা একটা যখন রাজাপাকসে প্রেসিডেন্ট ছিলেন হাম্বান্ততা ছিল একটা গ্রাম সেই গ্রামকে এখন ইন্টারন্যাশনাল একটা সিটিতে পরিণত করেছে চীন সেখানে এয়ারপোর্টটা তারা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট তারা তৈরি করে দিয়েছে হাম্বান্ততায় যখন চায়নার চীনের সাবমেরিন আসলো ভারতের একটা টনক নড়ল ভারত মনে করলো যে থ্রেট টু দেয়ার সিকিউরিটি এবং তারা যেভাবে হোক জিক ইন্ডিয়াকে প্রেশার দিয়ে শ্রীলঙ্কাকে প্রেশার দিয়ে সেখানে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সিরিসেনাকে নিয়ে আসলো কিন্তু সিরিসেনা প্রথম দিকে যখন সিরিসেনা আসেন তখন কিন্তু তার একটা এন্টি চায়না রোল ছিল কিন্তু পরবর্তী দেখা গেল যে তার নিজের সার্ভাইভালের জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি চীনের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করলেন এখন কনসপ্রেসি থিওরিটা হচ্ছে এই সেখানে যদি কোনোভাবে যদি নতুন করে ন্যাটোর এনলার্জমেন্ট এদিকে হয় এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে কারণ আপনি জানেন যে এখন আর আলাদা করে ইন্ডিয়ান ওসেন বলা হয় না এখন ইন্ডিয়ান এশিয়া প্যাসিফিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাদের স্ট্র্যাটেজির একটা অংশ ফলে যদি কোনোভাবে শ্রীলঙ্কা এখানে একটা বেস করা যায় স্ট্র্যাটেজিক্যালি শ্রীলঙ্কার কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্স আছে এবং সেখানে যদি ন্যাটোর এনলার্জমেন্ট যদি হয় এশিয়াতে এবং সেখানে চীন ইরানকে কন্টেন্ট করার একটা ব্যাপার আছে চীনকে কন্টেন্ট করার একটা ব্যাপার আছে সুতরাং ডেফিনেটলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই অঞ্চলে তার একটা মানে একটা এক ধরনের কী বলে যে একটা বেইজ করার প্রয়োজন আছে আপনার দিয়াগো গার্সিয়া থেকে শ্রীলঙ্কা কিন্তু খুব বেশি দূরে নয় দিয়াগো গার্সিয়াতে মার্কিন বেইজ আছে আপনি জানেন ফলে ব্রিটিশ বেইজ আছে এবং সেখানে যদি শ্রীলঙ্কাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা যায় তাহলে চীনকে কন্টেন্ট করা অনেক সুবিধা কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভয়টা হচ্ছে যদি বিআরআই সাকসেসফুল হয়ে যায় বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ যদি সাকসেস হয় এবং আপনি জানেন যে বাংলাদেশ এটা জয়েন করেছে ইন্ডিয়া জয়েন করেনি তাহলে এটা চীনের এ অঞ্চলে আধিপত্যটা আরও বাড়বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনোই চাইবে না এ অঞ্চলের চীনের শক্তি বৃদ্ধি পাক ফলে আন্তর্জাতিক পরিসরে এই মুহূর্তে রাশিয়া নাই রাশিয়া অতটা শক্তিশালী নয় তাদের অর্থনীতি ভালো না সামরিকভাবে রাশিয়া অতটা শক্তিশালী নয় ফলে চীন এখন ইজ কামিং আপ অ্যাজ এ মেজর অ্যাক্টর আফ্রিকাতে চীনের বিশাল বিনিয়োগ আফ্রিকাতে মাইলসের পর মাইল রাস্তা তৈরি করছে চীন সেখানে তাদের এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে কোনো কোথাও কোথাও আপনি আমি কেনিয়ার মোম্বাসা এয়ারপোর্টের কথা মোম্বাসা বন্দরের কথা বলতে পারি কেনিয়া পে করতে পারছে না ডেপ্ট এটা আমরা বলি ডেপ ট্রাপ মানে ঋণের ফাঁদে আটকা পড়েছে দেশগুলো চীনের চীনা ঋণের ফাঁদে মোম্বাসা মোট পোর্টকে চীন দিয়ে দিয়েছে চীনের কাছে দেওয়া হয়েছে নিরানব্বই বছরের জন্য সেটা তো ঋণ শোধ করতে পারে ঋণ শোধ করতে পারছে না আপনি উই ক্যান টক অ্যাবাউট দি হাম্বান্ততা হাম্বান্ততার এখন ঋণ শ্রীলঙ্কা ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না হাম্বান্ততা চলে গেছে চীনের কাছে চীনকে তো নিরানব্বই বছরের জন্য দেওয়া হয়েছে ঠিক ভারত মহাসাগরের বলি বেলুসিস্তানের পাশে গাওদার এয়ারপোর্ট গাওদার এয়ারপোর্ট কারা গাওদার ডিপসি গাওদার ডিপসি চালায় এখন হলো চীনারা ফলে আপনি যদি সাম্প্রতিককালে গাওদারকে দেখেন গাওদার তো একটা বি দুবাইয়ের বিকল্প হয়ে গেছে ফলে এই পুরো অঞ্চলটা দেখা গেছে চীন ধীরে 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 তাদের মানে তাদের এই মানে শক্তি বৃদ্ধি করেছে এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনোই এটাকে সহ্য করবে না ফলে এই অঞ্চল জুড়ে জুড়ে যে একটা রাইভালরি চীন ভার্সাস ভারত এটা আমরা আগামী দিনে প্রত্যক্ষ করব এবং সেক্ষেত্রে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে অ্যালাইনমেন্ট সে অ্যালাইনমেন্টটা আরও শক্তিশালী হবে বিশেষ করে পার্টিকুলারলি মোদী সরকারের আমলে ফলে আগামী দিনগুলো আমাদের জন্য যেটা বলছিলাম কোল্ড ওয়ার টু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভেরি ইন্টারেস্টিং আমাদের জন্য এটা খুবই একটা সিগনিফিকেন্ট প্রশ্ন আপনি করেছেন বাংলাদেশ কোন পথে যাবে আমরা আমাদের পররাষ্ট্র আমরা আমরা আমাদের পররাষ্ট্রনীতি খুব কারেক্টলি পররাষ্ট্র আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হ্যান্ডেল করছেন যে টিলটিং কারো প্রতি টিল্ট না টিলটিং টুয়ার্ডস ইন্ডিয়া নো আমরা একটা ব্যালেন্স করছি একটা ব্যালেন্সিং অ্যাক্টর অনেকে ধারণা আমরা ডেফিনেটলি বাংলাদেশের আটচল্লিশ বছরের জীবনে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক অনেক ভালো এখন এটা ভারতের হাই কমিশনার নিজেও বলেন তো এখন আমরা চীনকেও বন্ধু মনে করছি ভারতকেও বন্ধু মনে করছি আমাদের যেখানে জাতীয় ইন্টারেস্ট আমরা সবসময় আমাদের ফরেন পলিসিতে আমরা বলি ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট হচ্ছে আমাদের প্রায়োরিটি সেখানে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট যেখানে আমাদের বেশি আমরা সেখানেই যাব চীন থেকে আমরা ঋণ নেব কিন্তু কোনো অবস্থাতে যেন ঋণের ফাঁদে আমরা না পড়ি সেখান থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে কিনা আমি আমি আসলে আপনার একটা ব্যাপারে আমি 
एक मत पोषण कर लम ना जेटा होच्छे जे इंडिया शायदे अमेरिका के शंपर को आरो भालो हो बेशाम ने कारण मुद्दे किन्तु ईरान ईरान थी के किन्तु इंडिया प्रचंड ऑयल ने एवं एक मुद्दे अमेरिका कंटिन्यूअसली बोलच्छे जे नीते पाल बेन ना एक मुद्दे बोलच्छे निच्छना तीन बार निच्छना किन्तु शेदो तेक्टा अनेक मोदी सरकार प्रायरिटीराष्ट्र से मार्किन जुक्तराष्ट्र सम्पर्क बृद्धि कर कारण चीन पास चीन रिक्यूरिटी थ्रेट है तो जाइए वो कामी आश्चर्य एक तो उन ना मैं ईरान के इजोन ना अंची जेटो तो एक तो खूब इम्पोर्टेंट एक तो माने देश शुद्ध ना प्रॉब्लम एम होते ऑयल एक तो प्रॉब्लम गैस एक तो प्रॉब्लम चाइना को रियर प्रश्न आंते चाहिए ना एवं चाइना ईरान एवं रशिया एक तो जेट ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अपनी साउथ ईस्ट एशिया ते नेटो की निया बस साउथ एशिया ते नेटो की निया आज चल ऐतो शाहू जी जगह ईस्ट यूरोप जगह ईस्ट यूरोप ये आज ते पारे नहीं आपने क्यों आपने क्यों तो समय दे आपना निश्चित मने आते हैं जे ईस्ट यूरोप ये जखून डिस्बैंटल हुए गलो यूरोप ये समस्तांत्र जखून पोतन गल रशियन सोवियत यूनियन ने नित्य दिन पोतीटी वर्षों पैक्टर लोग देश गुलो एकोन नेटो ते जोग दिए से एक्सेप्ट यूक्रेन एक्सेप्ट जोड़ दिया एकोन सिटे ही मार्किन जुक्तर एकोन चाट से यूक्रेन के नीते जेकरों ने यूक्रेन एकोन टार्मोटेल टार्मोल गुलो चल से एवं जोड़ दिया दूसरो एवं मार्किन जुक्तराष्ट्र पेंटागन ने अनेक डॉक्यूमेंट अमी पुरे थी पेंटागन थे के बाला होते हैं स्कॉलर रा बोलते हैं जे नेटो एनलार्जमेंट टूअर्स ए ऑन्चोल टूअर्स ए ऑन्चोल अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट ए ऑन्चोल ऐटा कोरा दौर का इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ नेटो शेजुन नो ही नेटो ए दिक इंडिपेन्डेंस के प्रोटेक्ट कर नेटो फोर्स के डिप्लॉय करो हुए सिलो अफगानिस्तान है जो दिया एको ना नाइस एकांत उद्योग करो हुए सिलो एको ना बार नोटुन को रचिंता बाबना होते हैं ईरान डेवलप करती ईरान इसे थ्रेट टू ना वो अमेरिका अमेरिका और जो दिया अपना तेल उखान के तेल जो दिया बंदों को रचा है ईरान अमेरिका Old wine in new bottle. और अब पहुँचन तो करना है खुनार बाहर दिखे जाते। Vietnam was a big lesson, Korea was a big lesson. अपने अमी एक तो जो दे अपने अपने Korea आंते दाने खाने। जब अपने America ना चाट्टा पास्ते जी we all know that तार पर वो बोली चाट्टा पास्ता dictum बोल वो ना कि point के ऊपर और अब foreign policy अखुन base करते हैं। One होलो Christian right, second होलो Islamophobia, third होलो Jewish lobby, fourth होलो arms lobby, and fifth होलो आश्चर्य white supremacy. अपनी जो भी एगुलो के धारण उधर फॉरेन पॉलिसी ए चाट्टा पाच्चा जिन्ही शेरों पर मुद्दे रखे रिवॉल्व करे सो ए गुलो जो भी होते जो ने इम्पोर्टेंट है दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशंस दैट स्टार्टेड एस कोल्ड वॉर ऑर्गेनाइजेशंस अगेन दैट इज माय पर्सपेक्टिव दैट्स हाउ आई सी वर्ल्ड पॉलिटिक्स अकोन वर्ल्ड पॉलिटिक्स उच्च नीचे का था भाप्ची जब दिन हम शुरू कर लाम प्रत्येक एवं बार बार देश गुलो ताई भाप्चे बाहर गुलो के नॉट दैट दे डोंट केयर अपने हमारे इंडिया पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम होलो जो दे फिर भी प्रॉब्लम होलो तार परे एक्चुअली हम शब्द में एक क्राइसिस के मने के उटा तो उम्मीद होते क्राइसिस चिलो पाकिस्तान ये जन्नो ना इंडिया जन्नो तबे इंडिया शेड के रिटेलिएट करलो छब्बीसे ये छब्बीसे फ़ेब्रुअरी राइट एवं करलो एयर पावर यूज़ करलो शेटा कॉलर परे पाकिस्तान अल्टीमेटली आबर तादे के कॉम्बैट कोर एरियल कॉम्बैट ते तारा उम्मीक 21 के ये करलो डाउन करलो कोरे पायलट टके 
বন্ধ করে রাখলাম ফার্স্ট মার্চ শেষ হয়ে গেল ডিএসকেলেশন হলো এই পুরো জিনিসটা কিন্তু কোড হ্যাভ বিন এ নিউক্লিয়ার ফ্ল্যাশ পয়েন্ট কিন্তু আপনি দেখেন আমেরিকার কতটুকু ইনফ্লুয়েন্স ছিল হোয়াট ইট ট্রাম্প সে দে ওয়াজ সামওয়াট সাপোর্টিং দি ইন্ডিয়ানস ওয়াই ফার্স্ট অফ অল বিকজ অফ দ্য মোদি गवर्नमेंट সেকেন্ড ইজ বিকজ টেরোরিজম কে কমব্যাট করা তাদের মেইন মেইন প্রায়োরিটি না হলো ওয়ান অফ দি প্রায়োরিটিস রাইট সেই জন্য আদার দ্যান দ্যাট কি বলেছে পাকিস্তান কেও বলছে স্টে কাম ইন্ডিয়া কেও বলে স্টে কাম ইটস নট লাইক সাংঘাতিক একেবারে ঢুকে পড়ে গেটস মিশনের মতন সেই 1990 তে যখন প্রথম শুরু হলো গেটস মিশন পাঠালো বা ক্লিনটন যেভাবে করে করেছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে তো কম নিউক্লিয়ার ডেটোনেশনে পড়ে কম এইসব ক্রাইসিস সিচুয়েশনস হয় না আমি একটা আমার বইতেও বলেছি যে যত নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স তৈরি করার পরে ওদের ক্রাইসিস আরো বেশি হচ্ছে বিকজ দে ওয়ান্ট বি এসকেলেশন যে কোনো কমনেরও এটা বোঝে তো কেন আমেরিকা এরকম একটা স্টেপ নেয় বা এরকম ধরনের একটা মানে দূরে সরে থাকে বিকজ দে কুডন কেয়ারলেস রাইট নাও যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন তারা কি অ্যাকচুয়ালি চায় না এইসব দেশে এইসব আমেরিকার যে পজিশন এটা কি সাময়িক পজিশন কি না আই উড সে সাময়িক না এটার সাথে ইলেকশন ইনভলভড এটার সাথে সামনে ইলেকশন ইনভলভড ইলেকশনে আসতে পারে এমপ্লয়মেন্ট বেটার হলে ইলেকশনে আসতে পারবে ইকোনমি বেটার হলে ইলেকশনে আসতে পারবে যদি বলে ভাই আমাদের আমার আমরাই আমাদেরকে তো সে ক্ষেত্রে মানে আই থিং হি ইজ ডুইং গুড এন্ড আই হ্যাভ আ ফিলিং হি উইল বি রিএলেক্টেড যেটা আমি আগে আসলে বলতে চাই না ওনার কথাও সেম ওনার ক্ষেত্রে বাট ওনার তো অন্য জিনিস আছে উনি তো আবার টেরোরিজম কে রাডিকেট করতে যে উনি কারেন্সি কে সার্কুলেশন থেকে বের করে ফেললো যেটার জন্য ইকোনমির উপর ইমপ্যাক্ট হলো উনি টেরোরিজম কে আপরুট করতে যে উনি কাশ্মীরে এক ধরনের মিলিটেন্সি শুরু করে দিল যেটা চোদ্দোতে ধরেন যেটা সরি চোদ্দ এই বছর যেটা হলো সেটা ফোরটিন ফেব্রুয়ারিতে সেটা তো একটা বিরাট একটা জিনিস ছিল হ্যাঁ সেটা দুই হাজার পনেরোতে আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ছিলাম যে এতজন পুরো এক বছরে মারা যায় নাই সো ইটস এ হিউজ থিং উনি অনেক কিছু করতে চেয়েছিলেন কিন্তু করতে যেহেতু উনি ওনার জন্য এবং ওনার দেশের জন্য খারাপ অনেক ধরনের ক্রিটিসিজমের মুখাপেক্ষী হয়েছেন রাইট সো ওভারঅল যদি আপনি চিন্তা করেন এই ধরনের জিনিসকে কন্টেন করার জন্য বড় বড় লিডাররা কি খুব কিছু করছে আসলে করছে না আর আমি আবারও রিপিট করছি যে এই যে যেই লোক রিং লিডার ছিল সে কিন্তু হোম গ্রোন অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি না উই ডোন্ট নো আই ডোন্ট ওয়ার্ক ফর দ্য ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি নিদার ডাজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি নো যেভাবে এখনও তো অনেক কিছু বের হয় নাই কিন্তু ওভাবেই চিন্তা করলে পাকিস্তানে একটা আমি জানি না অ্যাশলি জে টিলিস আমাদের একজন আমেরিকান আমেরিকান অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ান আমেরিকান হোয়াট এভার উনি ওখানে কার্নিগি এন্ডম এন্ডাউমেন্টে উনি একটা টাটা চেয়ার উনি স্ট্র্যাটেজিক চেয়ার উনি একটা জায়গায় খুব সুন্দর করে লিখেছেন আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক এই ইয়েটার পরে পরে খুব ইমিডিয়েটলি পরে পরে যে ইন্ডিয়ার বুঝতে হবে যে ইটস এন আ ব্যাড নেবারহুড ইন্ডিয়ান লিডারদের উচিত না বলা উনি অবভিয়াসলি মোদিকে পয়েন্ট করেছেন ফিঙ্গার্স যে বলা উচিত না প্রিটেন্ড করা উচিত না যে আমি কন্টেন করেছি কিছু করতে পারবে না because this is the proxy that the american army uses it on the perspective mm-hmm. uses because they have never liked the fact that teenbat tara defeated hoyeche and ebong e bhabe disintegration hoyeche pakistan er bangladesh beriye ashlo ei shei kintu arekta perspective jeta pakistani perspective seta hocche je oi shomoy keno korbo amra imran khan prime minister jeta bollen je amra keno korbo karon oi shomoy amra onar oi je crown prince ke host korchilen and then there was a follow up investment conference বলছে আমরা এরকম একটা সুযোগ কি হারাবো হারাবো পাকিস্তানের ইকোনমি ইজ ইন শ্যাম্বলস আমরা তো এটা চাইবো না হ্যাঁ তো অবভিয়াসলি তাছাড়া তারা বলছেন যে জয়শে মোহাম্মদ অ্যাকচুয়ালি একটা ইটস আ ব্যান্ড অর্গানাইজেশন আমাদের এখানে অলসো হি সেট আই এম নট সাপোর্টিং এনি অফ দিস কান্ট্রিজ আই এম জাস্ট সেইং স্টেটিং সাম ফ্যাক্স যে আপনি যদি অন দ্য ব্যালেন্স কি দেখতে পান দেখতে পান যে বড় পাওয়ার আর দে আর নট ইন্টারেস্টেড ওরা ওদেরকেই বলছে যে তোমরা সলভ করো এরা বলছে ওয়াই উড বি ডু ইট আমাদের এরকম একটা সাউদি একটা ক্রাউন প্রিন্স আসছে যেখানে আমাদের ভবিষ্যৎ ডিপেন্ড করে যেখানে টার্কি আমাদের সাথে আমাদের এখানে ইনভেস্টমেন্ট করতে চাচ্ছে নতুন করে ইরান করতে চাচ্ছে আমরা সেখানে কেন আমরা এরকম একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করবো ইমরান খান সেটা বললেন আর ওইদিকে ওনারা বলছেন যে আমরা তো এই সিচুয়েশনটা ছোট করে আমাদের আমাদের এই সিচুয়েশনটা তো পাকিস্তান সব সময় কন্ট্রোল করেছে ইট ইজ আ প্রক্সি টেরোরিজম ইজ আ প্রক্সি ফর পাকিস্তান বিকজ পাকিস্তান স্টেট স্টেট লেভেলে কিছু করতে পারে না ওই লেভেলে একটা কিছু করে একটা অস্থিরতা আপনি যে শব্দটা দিয়ে শুরু করেন একটা অস্থিরতা শুরু করে দেয় যেটা নাকি একটা ক্রাইসিস শুরু করে ওরা জানে ওরা লাইম লাইটে আবার আসবে আবার ইন্ডিয়ার যে পলিসি নিয়েছে আইসোলেশন সেটা হবে না আবার পাকিস্তান আবার সামনে চলে আসলো বা দেন ইমপ্লিকেশন যদি চিন্তা করেন ওই মোস্ট ফেভারেট ফেভারেট নেশন স্ট্যাটাস থেকে
ইনভেস্টমেন্ট করছে বিভিন্ন জায়গায় চায়না অ্যাকচুয়ালি ইনফ্রাস্ট্রাকচারও ইনভেস্ট করছে চায়নার বিভিন্ন দেশের হোটেল দেখলেও মনে হয় চায়না আপনি কালকেই নিউজে ছিল যে চায়না আফ্রিকাতে যে একটা মিলিটারি বেইস ক্রিয়েট করছে এগুলো তো ভীষণ একটা অস্থিরতার কারণ আমেরিকার জন্য জি এবং আমেরিকা কি খুবই কনসার্ন না তাহলে তো যখন পুটিনের সাথে ট্রাম্প ওই দিন ফোনে কথা বললেন তাহলে তো এটা ফ্যাক্টর কোন তো ইন দ্য ক্যালকুলেশন কিছুই তো এই ধরনের কথা হয় নাই ডি নিউক্লিয়ারাইজেশনের কথা হয়েছে রাশিয়ান মেডলিংও হয় নাই ইলেকশনের ব্যাপারে কোনো ওই ধরনের কোনো কিছু হয় নাই ভেনেজুয়েলা নিয়ে কথা হয়েছে বিকজ ভেনেজুয়েলাতে পুটিন হ্যাজ নো ইন্টারেস্ট ইন দ্যাট এবং ট্রাম্পও বলছে ও ওয়েল কিছু একটা আমরা মধ্যে মধ্যে কথা বলছে মধুরার সাথে আমরা ভিতরে কথা বলছি সামথিং উইল ওয়ার্ক আউট ইভেন দো দে আর কাইন্ড অফ সাপোর্টিং দ্য অপোজিশন রাইট মার্চ করার জন্য উইকেন্ডে পুরোভাবে যদি আপনি বিশ্বের সব পার্ট দেখেন ল্যাটিন আমেরিকা সাউথ এশিয়া আমি যেটা ইন্ডিয়া পাকিস্তান যার যারটা তার তার কিন্তু দে অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ পন্স দেয়ার ওরা আপনি যেটা শুরু করলেন যে একটা উগ্রভাব একটা আলট্রা র্যাডিকাল লিডার্স সব জায়গায় আছে আমি সিসিকে বললাম নেটেন ইয়াহুকে সারা জীবনই আনছি আমি আপনি যদি ক্রাউন প্রিন্সকে বলেন সেও এক ধরনের কাশোগির ব্যাপার কাশোগির ব্যাপার পুরো হাসাস হয়ে গেল বন্ধ হয়ে গেল কোনো আমেরিকাকে এই ব্যাপারে কিছু বলতেও দিল না আমেরিকা বললেও না আপনি ইয়েমেনের ব্যাপারে দেখেন এই মুহূর্তে এটা চিন্তা করলো তো একটা কত বড় জিনিস যে প্রেসিডেন্সিয়াল ওয়ার উইটো উনি উনি ইউজ করলেন অফকোর্স সেকেন্ড টাইম এখন আরেকটা ইউজ করেন বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এগুলো সবই প্রমাণ করে কি উই কুড ইন কেয়ারলেস তোমাদের যা হচ্ছে হোক কিছু কিছু সময় আমরা আসবো কিছু কিছু সময় আসবো না উই হ্যাভ আওয়ার পাউন্স ঘুরে ফিরে তাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা দেশ নিজে একটা সুপ্রেমেসির চিন্তা করছে একটা প্রিপন্ডারেন্সের চিন্তা করছে এবং ওইটা দিয়েই দুনিয়া চলবে বলে মনে করছে স্যার উই ডোন্ট হ্যাভ আ গ্লোবালাইজ ওয়ার্ল্ড উই ডোন্ট হ্যাভ ইন্টার ডিপেন্ডেন্স উই হ্যাভ উই স্টিল হ্যাভ এই সিমেট্রি উই স্টিল হ্যাভ পাভার্টি এবং অ্যাকচুয়ালি আপনি আমাদের দেশের কথা যেটা বললেন দিস ইজ ফ্যান্টাস্টিক দিস ইজ গোয়িং অন রিলি ওয়েল আমি আপনার সেই গতবারে এবারে ইলেকশন না গতবার ইলেকশনের পরে পরে এসেছিলাম এবং আমি তখন একটা কথা বলেছিলাম কনস্টিটিউশন বেসড হয়েছে কি না এতটুকু বলতে পারে কনস্টিটিউশন অনুযায়ী ইলেকশন হয়েছে কিন্তু আসলো কে আসলো না আসলো বাদ দেন কাজ করতে দেন যত কাজ করতে দিবেন ততই ভালো হবে দেখেন এত বছর পরে একই হলো আসলেও ডেভেলপমেন্ট হলো ইট ইজ এক্সাম্পলারি আপনি সাত পার্সেন্ট আট পার্সেন্ট জিডিপি ইজ নো জোক আমরা যদি উপরের দিকে আসতে পারি এবং আপনি যেটা বলেন উই আর স্ট্রাইকিং আপ আ ব্যালেন্স বিটুইন চায়না অ্যান্ড ইন্ডিয়া এবং অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আমাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনার সময় এই মুহূর্তে বোধহয় একটু ভারতের নির্বাচনটা নিয়ে একটু বোধহয় কথাটা বলার প্রয়োজন কারণ আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখানে একটা সিগনিফিক্যান্ট ডেভেলপমেন্ট আমি লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে দু হাজার সালে যে মোদি ম্যাজিক ছিল মোদির যে ওয়েভ ছিল ভারতে এই ওয়েভটা এখন আর সেই পর্যায়ে নাই তবে একটা খুব ইন্টারেস্টিং সিনারিও ডেভেলপ করতে পারে ধরেন লাস্ট ইলেকশনে দু সালে এনডিএ পেয়েছিল তিনশো সাঁত্রিশটা সিট আউট অফ ফাইভ আর ইউপিএ পেয়েছিল অনলি সিক্সটি সেখানে কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র চৌত্রিশটি আসন ফলে এখন এই তিনশো ছয়ত্রিশটি আসন আর এনডিএ পাবে না যেটা বলা হচ্ছে এবং সিনারিওটা হচ্ছে কোথায় সিনারিওটা হচ্ছে ধরেন কালকেও আমি মমতা ব্যানার্জির কথা বলেছি এবং মমতা ব্যানার্জি বারে বারে একটা কথা বলছেন যে কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে হলে তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রয়োজন আছে তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিমবাংলায় বিয়াল্লিশটি আসন মানে পশ্চিমবাঙ্গায় বিয়াল্লিশটি আসন ফলে কংগ্রেস যদি তৃণমূল কংগ্রেস যদি সেখানে ভালো করে উত্তরপ্রদেশে যদি মায়াবতী এবং আখিলের যাদব ভালো করে তাহলে কিন্তু মোদীর জন্য খুব খারাপ খবর আছে আমরা পঞ্চম দফা নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে ছয় খারাপ হলে কতটা হবে মার্জিন কমে আসবে খুব মার্জিন কমে আসবে এবং সেক্ষেত্রে যে যে সিনারিওটা আমি খেয়াল করি সেটা হচ্ছে ধরেন তৃতীয় একজন ব্যক্তি থার্ড ফোর্স থেকে প্রধানমন্ত্রী হতেও পারেন ধরেন আমি যদি অঙ্কের হিসাবটা মেলাই ধরেন দরকার তো হলো দুশো বাহাত্তরটি আসন সেক্ষেত্রে যদি এনডিএ মানে বিজেপি যদি দুইশো বাহাত্তরটি আসন না পায় ধরেন দুশো পঞ্চাশটি আসন পেল এনডিএ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ কংগ্রেসও পেল না দুশো বাহাত্তরটি আসন তখন কিন্তু মানুষ থার্ড ফোর্সের দিকে তাকাবে এবং কংগ্রেস রাহুল গান্ধী যদি থার্ড ফোর্সের কাউকে হতে পারে মমতা ব্যানার্জি হতে পারে অখিলের যাদব হতে পারে মায়াবতী কাউকে যদি সে সমর্থন করে তাহলে সেই ভারতে আবার নতুন একজন তৃতীয় শক্তির প্রধানমন্ত্রী আমরা দেখতে পারি আগামী দিন এটি হচ্ছে আমার কাছে ভেরি ইন্টারেস্টিং বটম লাইনটা হচ্ছে মোদি সে আগের বারের যে তার যে সে সুইপ আগের বারে সেই মোদি ওয়েব সেই ওয়েবটা এখন আর কাজ করছে না তবে আবার এটাও সত্য 
যে তার জনপ্রিয়তা আছে আল্লাহ এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত তার দিকেই ভারী বলে অনেক পলিটিক্যাল কলামিস্টরা এই কথাটাই বলছেন তবে ওই যে বললাম আমি অবাক হব না যদি ভোট শেষ দিকে কমে যায় সে ক্ষেত্রে কংগ্রেস যদি থার্ড ফোর্সকে সমর্থন করে আমরা একজন আরেকজন তৃতীয় শক্তির প্রধানমন্ত্রী কেউ কেউ তো কোনো কোনো অ্যানালিস্ট তো এটাও বলছিলেন যে রাহুল যদি আগেই সিদ্ধান্ত নিতেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন না অন্য কাউকে আরও ভালো হতো হতো তার জন্য এবং এক্ষেত্রে আমারও একটা অবজারভেশন হচ্ছে রাহুল চাইতে বরং রাহুলের বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী যদি সামনে আসতেন আমার ধারণা প্রিয়াঙ্কা রাহুলের চাইতে প্রিয়াঙ্কা অনেক ভোট বেশি ক্যাচ করতে পারতেন তার জনপ্রিয়তা আরও অনেক বেশি বৃদ্ধি পেত কারণ একদম দাদির রিপ্লে একদম বলা হয় যে দাদির একদম রিপ্লেকা একদম রিপ্লেকা এবং দাদির মতো চল চালন দাদির মতো আমি সেটা বলি না কারণ এই পরিবারের থেকে আসবে আজকে না আসবে সে দেরি করে যদিও প্রিয়াঙ্কা দু সালে আসেন না কিন্তু দু সালে কিন্তু তিনি তার মায়ের কনস্টিটুয়েন্সিতে এসে নেতৃত্ব দিয়েছেন ভাইয়ের কনস্টিটুয়েন্সিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি দেরি করে আসলেন তিনি আরও একটু ওয়েট করবেন কারণ তার সমস্যা হচ্ছে তার হাজবেন্ডকে নিয়ে তার হাজবেন্ড নানা অভিযোগে অভিযুক্ত ফলে তিনি চাচ্ছেন না এই মুহূর্তে আরও বেশি জড়িয়ে যেতে কিন্তু তারপরেও তিনি এসছেন কংগ্রেসের এখন ওয়ান অফ দ্য সেক্রেটারি তিনি এবং আমার তো ধারণা ভবিষ্যৎ কংগ্রেসে তার দিকেই তাকাবে কারণ কংগ্রেস ভালো করতে হলে আরেকজন ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়োজন আছে ভারতে এবং সেই ইন্দিরা গান্ধী হতে পারেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী কিছুই করি না আমি কথাটা এই জন্য বললাম যে এই যে এই ছয়জন পাঁচজন নিয়ে এত কথা বিএনপি নিয়ে অমুক সমুখ যদি ব্যাকবোন না থাকে যদি একটা একটা পার্টি যদি না থাকে নাই বাসলো আর যদি আসলো তাদের তাদের রেপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে আসল কথা কিন্তু ডেভেলপমেন্ট আসল কথা কিন্তু মডার্নাইজেশন আসল কথা কিন্তু ফরেন পলিসি ওই যে আপনি বলেন ন্যাশনাল ইন্টারেস্টকে ফোকাস করে ফরেন পলিসি পারসিউ করা এইটার মতন মানে বুদ্ধিমান জিনিস আর কিছু হতে পারে না যেটা অন্য দেশ করছে তাদেরকে আমরা কিন্তু আলট্রা ন্যাশনালিস্ট বলছি সেকুলার ট্রেন্ড তাদের নাই কোনো দেশে হিন্দুইজম কোনো দেশে হোয়াইট সুপ্রিমেসি অ্যান্ড ইসলামোফোবিয়া কিন্তু আমরা কিন্তু মোটামুটি সব কিছু মিলিয়ে একটা আছে এটা কিন্তু একটা সাংঘাতিক ভালো একটা ট্রেন্ড এবং এটা যদি চলতে থাকে এগেন যে কোনো পার্টি আসতে পারে সব পার্টি বসতে পারে না বসতে পারে ডেমোক্রেসি চললেই হলো আমাদের সেই ডে চলবে ধন্যবাদ ডক্টর সায়রা খান এবং প্রফেসর ডক্টর তারেক শামসুর রহমান মূল কথা হচ্ছে যে আসল কথা কি অনেক কথাই হলো আসল কথা হচ্ছে মানুষ শান্তিতে থাকতে চায় স্বস্তিতে থাকতে চায় মানুষ উন্নয়নও চায় এবং একই সঙ্গে মানুষ তার চিন্তার স্বাধীনতা সে স্বাধীনভাবে চলতে চায় স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে চায় এবং শান্তিটা শুধু নিজের ঘরের মধ্যেই সে দেখতে চায় না পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় শান্তি থাকুক সেটি চায় কারণ হচ্ছে তার পরিবারের কোনো না কোনো সদস্য সদস্য সেটি একবারে কোর পরিবারের হোক এক্সটেন্ডেড পরিবারের হোক পৃথিবীর কোনো কোথাও না কোথাও আছে এবং অন্য দেশের অস্থিরতা নিজের দেশকেও কোনো না কোনোভাবে প্রভাব বিস্তার করে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা